അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപകം ഉണ്ടാകാറുള്ള കാരണമെന്താ കടല് കരയിലേക്ക് വരാറുള്ള കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവെ സമാധാനത്തോട് അടിച്ചിരുന്ന കാറ്റുകൾ കൊടുങ്കാറ്റാകാർ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകാർ പെയ്യുന്ന മഴ ഇങ്ങനെ ശക്തമായി പെയ്തിട്ട് നാട് മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാറുള്ള നാലാമത്തെ കാരണമെന്തെന്നറിയുമോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഓരോ രീതികൾ കണ്ടാൽ അവരുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടാ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബികളുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും തോറ്റുപോകുന്ന രീതിയിലാ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർക്ക് പലതും പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കൂല പക്ഷേ പറയേണ്ടത് പറന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല പെണ്ണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ കണ്ടാൽ പർദ്ദയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിജാബും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്ത് സഹിക്കുന്നില്ല പെണ്ണള് എന്തെല്ലാ വൃത്തികേടാവും അള്ളാഹുബെ ആയിസ ബീബി ധരിച്ച ഹദീജ ബീബി ധരിച്ച ഫാത്തിമ ബീബി ധരിച്ച ആ പുണ്യമായ ഫർദയെന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബേ ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പെണ്ണ് കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്നെല്ലാ ടിക്ടോക്കിന്റെ പുറകിലാണ് എന്റെ മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഫർദ അടിച്ചിട്ടട്ട് നീ ചെയ്യടി നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിനക്ക് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനാ പൊന്നു പെങ്ങളെ ഫർദ ധരിക്കുന്നത് ഒരപേശയാ ഒരപേശയാ അള്ളാഹുബ ആ പുണ്യമായ വസ്ത്രമൊന്ന് ഊരിയിട് പെണ്ണ് എന്തിനാ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെമ്മക്കൾ നടക്കുന്ന കാലമാ കൂടെ പഠിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച കുഴപ്പമില്ല ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കേറിയാ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുബേ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായ ചെന്ന ഉമ്മമാരിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രായ ചെന്ന വാപ്പമാരിരിക്കുന്നുണ്ടോ പെമ്മക്കളിരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാതെ കാമുകന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് സുഖിക്കുന്ന യുവത്തവേ ചിന്തിക്കാത്തത് ചിന്തിക്കാത്തത് എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ സമുദായവാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഇത്ര ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അഹങ്കരിക്കല്ലേടി പൊന്നുമോള് ഈ അഹങ്കാരത്തിനൊക്കെ അവസാനമുണ്ട് എത്ര അഹങ്കരിച്ചാല് എന്തൊക്കെ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാല് തീരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് പൊന്നുമോള് വെള്ള തുണിയിൽ പൊതച്ചിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടത്തുന്ന ഒരു ദിവസം ആ ദിവസം വിദൂരമല്ല ആ ദിവസം വിദൂരമല്ല കാരണം മുത്തി നബിയാ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് ആയുസ് കുറവാ വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് ആയുസ് കുറവാ വ്യവിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമെടുത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് പൊളിക്കുന്നതിനല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇടപ്പറയിൽ കിടന്ന് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം പറയുന്നത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തെ തൊടുന്നത് വ്യഭിചാരമാ അന്യ പെണ്ണിനെ കാടുന്നത് വ്യഭിചാരമാ അന്യ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാ വ്യഭിചരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പോകുമടാ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധിച്ചിരുന്ന നിന്ന് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പള്ളിപ്പറ ില്ലാതെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഏത് കച്ചവടം ചെയ്താല് കൊത്തുവാള എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഈ എവരെയെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോ തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റെ അകത്ത് കയറി കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോ മോളെ വാപ്പാരെയും ഉമ്മാരെയും കൂടപ്പറപ്പിലെയും സമുദായത്തിലെയും അമ്മാരെയും മറക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് ഒരു ദിവസം പരിപടി ഈ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിന് മുഴുവനും അമ്മാകു പിടിച്ചു നിർത്തിയെട്ടി എണ്ണി എണ്ണി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം
ദിവസം നീ എന്ത് പറയുമെന്ന് നീ കരുതിക്കോ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിയില് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ വാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി രാത്രി വന്ന് കിടന്നതാടാ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കൈകാലുകൾ പടച്ചവരെ തണുത്ത് വിറങ്ങിലിച്ചിരിക്കുകയാ പോയ വാപ്പ അതുപോലെ തിരിച്ചു വന്നു അവന്റെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഇത്രേ ഉള്ളപോലെ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണന്മാരോട് അള്ളാഹുവേ പെണ്ണുങ്ങൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ളവരെ പോകട്ടെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പതും തികഞ്ഞ തള്ളയ്ക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണം അടച്ചവനെ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സുള്ളവളെ ചെയ്ത ആ പറയും പക്കത എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ നാപ്പത് തികഞ്ഞ കിളവിക്കിനി എന്ന് പക്കത എത്താരാട് അവള് ഉണ്ടല്ലോ പക്കത കാണിക്കുന്ന ഏത് കോമാളിത്തരത്തിനും കൊടി പിടിക്കാ നീയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മുത്തിനബി പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു ശബിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു ശപിച്ചവരാട് അതാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ പച്ച കുത്തുന്ന പെണ്ണ് ഇന്നതൊരു ട്രെൻഡാണല്ലോ ശരീരത്ത് പച്ച കുത്തി നടക്കുന്ന ആണും പെണ്ണുമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ശപിച്ചവനാടാ അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടിയവനാടാ അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടിയവൻ രക്ഷപെടുവോടാ പുന്നമോര് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് പറയട്ടെ അള്ളാഹു ശപിച്ചവൻ രക്ഷപെടുവോ അള്ളാഹു ശപിച്ചവൻ രക്ഷപെടുവോ അള്ള ശപിച്ചവനല്ലേ ഈ ബിലീസ് അള്ളാഹു ശപിച്ചവനല്ലേ ഈ ബിലീസ് അവൻ രക്ഷപെടുമോ രക്ഷപെടുവോ പരമസുനിവ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പച്ച കുത്തുന്നവന് അള്ളാഹു ശപിച്ചതാ പച്ച കുത്തുന്നവന് അള്ളാഹു ശപിച്ചതാ രണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി മുഖത്തെ മുടി പറിക്കുന്ന ഉമ്മാ ഗ്ലാമർ കൂട്ടാ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാ നാല് പേര് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാ പടച്ചവനെ പിരിയത്തിലെ മുടി പിരിവ് കളയുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടിയ വളാടി ഫർദ് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ഉമ്മ പൊന്നുമോനുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് മരുമോനുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് മോന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് എന്തേ നിന്റെ വീട്ടിൽ പറക്കത്തില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടും എന്തേടാ തകയാത്തത് എന്തേ തിന്നിട്ട് വയറ് നിറയാത്തത് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് സഹോദരിയുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് നിന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ പിരിയത്തിൽ നോക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതാ പിരിയത്തിലെ മുടി പിടുതുകൾ അത് നീ വല്ലാതെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ അത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു നിന്നെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതെ എത്ര കിട്ടിക്കെട്ടും തികയുന്നില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പെണ്ണും പുള്ളയുടെ പിരിയം നോക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ പിരിയം നോക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിരിയം നോക്ക് മുടി പിടുത് കളയുക മുഖത്തെ മുടി പിടുതു മാറ്റുക അവരല്ലാഹു ശപിച്ചവരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് ആരെന്നറിയോ പ്രായം മടിക്കാൻ പ്രായം മറയ്ക്കാൻ മുടി കറുപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന വാപ്പാ നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാ അല്ലാഹു അതുകൊണ്ട് മടങ്ങിക്കോ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ